ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പലൂതയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കളറോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കളറിന് വേണ്ടി യാതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഗ്ലാസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് മക്രോണിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മക്രോണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിളും രണ്ട് ഈത്തപ്പഴും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും പീനട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം എടുത്തത് കൊണ്ട് കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രധാനമായി വേണ്ടത് കസ്കസ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതാണിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കുതിർത്തെടുത്തതാണിത് നമ്മൾ എടുത്ത ആ പാസ്ത നമുക്ക് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ആ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പൊടിഞ്ഞു പോവരുത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനാവശ്യമായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാം പാസ്ത അധികം വേവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്താണല്ലോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈത്തപ്പഴം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നിറം മാറിപ്പോവും ആപ്പിളൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഓട്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓട്സ് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാലിനെ കുറച്ച് കൂടി ഒരു തിക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ തിക്കായി പോവും ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓട്സ് ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം പാലും ഓട്സും മക്രോണി എല്ലാം കൂടി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി തിളച്ച് വന്ന് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫലൂതയൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി തണുപ്പിച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സീസണിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ചൂടൊക്കെ ആറി ഒരു പാകത്തിനുള്ള തണുപ്പോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് തണുക്കാനായി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഫലൂതയിലേക്ക് നമ്മൾ സേമിയയാണ് വേവിച്ച് ചേർക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മക്രോണിയാണ് വേവിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയ ഫലൂത ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പായസത്തിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫലൂത സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തെടുത്ത കസ്കസ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്കസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണിത് അതിനും ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴവും നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനും ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ പാസ്തയുടെ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിസ്ത ബദാം കാഷ്യൂ ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗാർണിഷിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ പ്രകാരം ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്ലാസ് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റിയുമായ ഒരു ഫലോദയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം ബായ്